saka symbolize to like five red dots, five major wounds of Jesus. So every day na uh, semi contemplative kami mga madre, hindi kami always out. Nandito lang kami kasi yung main main job talaga namin ano para pagdarasal na no? prayer. So yung uh, si um, tapos si Saint Bridget, si Saint Bridget pala ano siya may asawa yan siya, may an uh, uh, eight eight children. At saka isang anak din niya, Saint Catherine. Sanata din yung anak niya. Tapos yung namatay na yung asawa niya, dinidikit na yung sarili niya sa pag-service. So, doon na siya nakatanggap ng maraming revelation ni na galing kay Jesus. At saka meron din siyang revelation na 15 prayers of St. Bridget. Uh, the promise na if one year you will say this prayer, the 15 prayer, 15 days before you die, eh, i-reveal na ni Jesus para, para makaprepare ka na, mamamatay ka na. Confession ganun with all the grace, no? Tapos, nung, uh, yung pagkatapos ng revelation, um, French Revolution, ano, na-died out yung Bridgetine na binil ni St. Bridget. At saka, so, nawala na yung parang hide na, na, na tago na yung mga, mga madre, mga pari. Pero, meron pa rin nag-exist na Bridgetine, five na Bridgetine. At saka, isa dito ang sa England, sa Sion Abbey. So, sila yung 600 years na sa rooted talaga kay St. Bridget. At saka, nung, nung si Mother Elizabeth, pumunta siya sa <coughs> Italy, walang Bridgetine. Tapos galing din siya ng, ng Sweden at saka lutiran siya. But pag, pagpasok niya sa simbahan ni St. Bridget, kasi nag, nagsisearch din siya na saan yung totoong flock ni Jesus na sinasabing one flock and one shepherd. So pagpasok niya sa simbahan ni St. Bridget, sabi niya, dito ka, dito ko gusto na mag ka sa akin. So, hinanap niya yung St. Bridget ay lahat na sa mundo, sa Spain, Germany, hinanap niya, dinadar niya. Tapos wala, tapos may, may tatlong girls, babae na gustong sumunod sa kanya. Tatlo sila, galing England. So, sila din yung, ano na sila ngayon, uh, process for beatification din. Si Mother Elizabeth, naging santa siya noong 2016. At saka, today, birthday niya. Ay! Last year we celebrated very grandly, but uh, because of the pandemic, no, usually we gathered yung lahat na mga madre. So, nung 2009, before the pandemic, yung mga youngsters sa con congregation namin, <coughs> then, uh, top 100 youngsters sa buong Europe, na gathered kami sa, sa Holy Land. So, parang, uh, kasi hindi kami individual no united kami sa aming mother house na sa kung saan si St. Bridget at si Mother Elizabeth na matay. Yeah. So sa kwarto din sa kwarto dito meron din yung mga historical St. Bridget at Mother Elizabeth ng gusto yung ano. Tapos yung main main work talaga namin ano prayers because we are praying for the unity of all Christians. So Kahit, kahit sinong pumunta dito sa komento namin, kahit anong religion, kahit anong nationality, they must feel na uh, there is no division, no, they didn't come. Kasi si Mother Elizabeth din, ganun din yung ginawa niyo, no, ilutiran siya, ang dikan siya, tapos uh, yun yung upbringing niya, pero we didn't come din siya ng mga tao kung saan siya, even gusto niyang sumali sa Seventh-day Adventist, pero no satisfaction no pero nung pumunta na siya sa ano sa kumbento ng mga Dominican doon parang feel na ito yung buhay na gusto niya so <coughs> siya yung nag nagfollow kay Saint Bridget yan na thank you sister <laughs> pray yan without without breaking no so yun kasi yung promise ni, ni Jesus kay St. Bridget na yun yung 15 prayer at saka naka ano yun sa passion ni Jesus. Kaya everyday na mag, magsuot kami nito, for, forget yourself no, whatever also, kahit different nationality, something happened but you remember you are wearing the suffering of Jesus. So our suffering is 
Nothing, no. Ano yung prayer, sister? Um, meron kami doon sa, ano, sa reception. Ay, meron. Uh, tapos yung, tapos yung pag-lockdown, yung, yung pag-lockdown din namin, so wala kami, wala kami ginagawa dito sa loob. So, meron, ay, sinabi ko na kay Maya, <laughs> Mario, meron kami mga hand, handcraft na mga cards. Yung bigay, oh, li, kami lang lima, mga madre talaga, gabi-gabi, um, mag-rosary kami, or, tapos gumagawa kami ng ano kasi, more than one year, no? Nasa loob lang. Sister, yung 15 prayers, may nagbebenta kayo? Oo, oh, meron doon. Oh, ah, na, nasa reception lahat ang ano. So, tapos yung intention din, yung, yung papel nandun din sa reception. Yeah. yeah, meron din. Lahat nandun sa reception. Thank you, sister. Uh -huh. Curious lang ako. Kasi, may, yun marami akong nakikita kahit na ganun. Kasi, yun favorite na ano, yun, ay, favorite ko talaga yun, Sleeping Joseph. Kasi gusto ko talaga makaroon ng ganun. So, bakit ang dami yung ano? Ganun. Kasi, si Pope Francis uh, ang nag-ano niya, nung pumunta siya sa Pilipinas, uh -oh. yun kasi daw yung sikreto ni Pope Francis na nung pari pa siya, lahat ng problema niya or anxious siya, nilalagay niya doon sa, sa, sa statue, no? sa under ng statue. Kasi yun, kasi yung si, si Saint Joseph, siya yung every time na matutulog siya, God is revealing, no? Sabi, niya, sabi ni ng, ng Panginoon na uh, escape to Egypt. At saka yung kunin mo si Mama Mary, ano, natutulog yun siya, no, doon siya nakatanggap ng, ano, oh, mga intestor. Natutulog siya. Oh. Sa Bible, di ba? Yung, ano, so, uh -huh. yun yun, in-encourage ni Pope, John, uh, Pope Francis, nung pumunta siya sa Pilipinas. Kaya, ngayon, ah, meron kami doon isa, te. Uh -huh. okay, She's okay, here. Okay, <laughs> Thank you. Ate ha, ibigay ko sa'yo, ibigay ko sa'yo. Meron Thank ko sa loob. Oh, sister, do sa... Sabi nila namin siya. Meron oh. dun eh. Oo nga. Pinin na ako. Maraming na. <laughs>